同志们，收拾收拾上来吧
，准备下山。好，哎，走、啊啊。大哥，大哥，他们出手了。替我大哥挨的那刀，这是爷们儿给的那枪，还有呢，还有，这是我哥大宝子的，叫，叫，我叫你硬气，硬气。行了，别再把我给夏兄弟送的礼物给打坏了。小飞燕，咱们山头之间结的梁子，山头上解决。你往共产党那儿扯，算怎么回事啊？哼，不是我想往共产党那儿扯。知道现在咱们松府城地面上谁才是大当家的吗？不是你哥，也不是我，是夏风，夏兄弟。啊，不对不对，是夏政委。看好了，放心吧。借我用一用。肉がうまいな。両コリ食べてたくさんのポテロ。ポテロが野獣ポヤドヤにいる。取れらないなら殺してくれ。覚えておけ。小ざパリしろ。行こう。はい。掃除で行動しろ。はい。
，打仗不是你的事儿，你藏好了，我出去看看去啊。这这这这这什么鬼地形？这是啊！不是，那看来咱们咱们只能跟他硬拼了。司令，嗯，要不然我先带几个人下去探探情况。行，这样，你带一个班先下去，大部队跟在你们后面保持一定距离，遇到什么情况，我们用机枪掩护你们。行动。好，等等，谢司令。看见那片陡坡了吗？怎么了？我准备带着我的人。顺着那陡坡攻上去。啊？你，你的人能爬上去吗？放心吧，我的人接受过这方面的训练，你们从正面攻就是了。哦，好，好，好，那那你带人爬吧。啊，我的人，跟我来。许大勇，哎，一定要注意安全，去吧。好，走。刘参谋长，赶紧跟他后面，保持距离，三部队向前进。是，走，走，注意安全，紧密点儿。乖乖，蹲下，蹲下，蹲下。救世を尽くせ。
这东西，估计是秦慕云的人。没错，他们一定是从郑州攻击这个日本总部。快，走，走。
그죠? 对面的，报个姓名吧。东北民主联军，乌苏里特遣队，我们是搜捕自治军。
もらえるのかしてますよしだけどだけ僕の玉をもらってジョーもあれば最高だはいそれにおいしくハモな你们是干什么的？哎，小崽子，吓我一跳！打猎的，来讨碗水喝。那我咋没见过你们呢？哎呀，你小孩子家家的，见过啥呀？你爹呢？我爹去打猎了，还没回来呢。等你爹回来了，你就认识了。先给我整点水喝吧。哎，我说话。你还不信是咋的？我也不白喝你的水，我这儿有大洋，你出来给你。还有吃的吗？我家就没什么吃的，一大早我爹就打猎去了，我还没吃饭呢。这小崽子！放下！谁让你动的？这是我和我爹今天晚上吃的，给我放下！啊！放我干了！你给你小崽子！
山子，山子，快出来看看呐！老爹给你打了只兔子。山子，山子。山子，哎，山子，山子，这孩子怎么还睡呢？来，儿子，醒醒！山子，山子，山子。山子，山子，山子，走！谁他妈杀了山子？王八犊子，我跟你们拼了！何かは何だと思う？馬の腫れはないか？どうした？何か見つけましたか？この写真を見なさい。後ろのものを見ろ。二つの岩です。そう。これらの歯は。この二つの岩を示したの。っていうか、写真を撮った場所は？そう。我々の探している場所だ。インシュルに何回も行きましたか。見えませんでしたよ。違う。あそこの月亮光で見たことがある。月亮光？今夜運を試して見に行こう。下にある。行こ
違わないだなここだほら爆炸一下，带他回野军炮。是，徐亮。起来，把这臭娘们给我解开！要是还不放心的话，我就带几个弟兄下去看看。算了吧，老三，现在咱们黑虎堂没几个人了，你再带几个人下去，我不成了孤家寡人唱空城计了吗？我这不是不放心呐，你是知道的，这小飞燕儿，劫了二当家的
，就是从叶吉坡客栈传出来的信儿。我是怕这里边有诈。叶吉坡客栈，也许是姓夏的他们内部传的话吧，应该靠得住的。靠得住个屁！上次咱们的人去仁兄岭，也是从他们那儿传出来的信儿。结果呢，死了那么多的弟兄，嗯，真是不放心，真不信呐、啊。那你总该知道是谁给你的话吧？咱们这妹妹啊。现在连我这当哥哥的都不信了，他知道的一些事儿，到现在都没跟我细说过。也是，他信不过别人，还信不过他大哥呀。他信谁呀？他只信姓白的那个王八犊子。这不就是昨晚的事儿吗？消息怎么传得这么快呢？是啊，我怀疑，昨天小飞燕在跟我谈判的时候，白岐山就已经知道了。这么说的话，在松府城，甚至是野菊坡，都隐藏着白岐山的耳目。这让我想到，上次咱们在野菊坡遭到白岐山偷袭那件事儿，这里边绝不少。是有关联的。要真的是这样，就太可怕了。回去一定要查。对，一定要查，要不然咱们每次行动都会像这两次一样遭遇不测。不过失去这次机会，挺可惜的。嗯、如叶，这件事儿。千万不能走漏风声。好的，那我们先回去了。先回去吧，早点休息啊！啊,啊，让兄弟们吃点东西啊！他不都回来了？怎么了？哦，回来了，回来了！你放心吧。说什么呢？我是说，他们抓到女土匪了吗？哦，你问这个呀？女土匪我还真没看见。哎，你看看。二少爷洗脸呢？啊，二少爷，嗯，你让这串龙也干净干净啊！你就不能跟你们家少爷学学啊？我就没见你洗过脸，光搁那擦枪，那枪擦的比你那脸还干净。不是七姐，这脸洗不洗没关系，这枪要不擦是会出大问题的，是不是？嗯。哦，对，二少爷，赶紧到大唐一趟，大唐有个从那个松府城来的女的，说是卖皮子的，他们家出大事了，找你呢。谁呀、啊？怎么回事？那女的说，她男人让人给宰了。赶紧看看去吧。走，看看去
你就是夏司令吧？啊，别别别，我姓夏，啊，你说说怎么回事？这是前天的事儿了。那天，家里来了一个卖皮子的，我家爷们儿就带他到仓库里去看去了，结果半天都没出来，我就进去看，那个卖皮子的人没影儿了，我们家爷们儿。就死在那儿了。大嫂啊，人前天就被杀了，为什么你今天才来找我呢？这秦司令没了，我们也不知道该找谁呀、啊。到自治军的院子里去问去吧，说是让来野菊坡找夏司令，这不就耽搁了吗？夏司令。你可得为我们做主啊，夏、哎、司令！大嫂，大嫂，你放心吧，大嫂。这样，你呢，带我去你家看一看，好不好？啊，好，好。走吧，走吧。大嫂，你好好看看，你们家这皮子有没有少？少了，最大那张熊皮不见了。闯龙送这个消息的人会是谁呢？如果我猜的没错的话，应该是黑虎峰的老苍狼。如果是他的话，布条上所说的这个空子，有可能是白岐山安排在我们当中的奸细。这个消息来的太及时了，这解答了我们这么长时间以来的迷惑。看来我们内部确实有奸细，那这样可太危险了。查，一定要尽快把这个人从我们队伍查出来。说到奸细，会不会在自治军投靠过来的那帮人里面，他们曾经可都是白岐山和肖文斌的部下？很有可能，这帮人要重点查。恐怕要查他们，不是那么容易啊。
，说，谁派你们来的？快，快说！坐，坐。叔爷，请上去啊！嗯。我死了，死了。
你好好看看，你们家的皮子有没有少？少了，最大那张熊皮不见了。这不是熊，是日本人。哎，别着急，他跑不了了。跟着。让那新官的给跑了，沿这条路。瞧出你是个日本人来，嘿嘿，
자! 在这儿待的日子不短了，拿走小金木和金马军了吗？拿出来，让我瞧瞧。那宝贝不就在你身上？藏哪儿了？拿出来，让师爷我开开眼呐。好，我拿给你。找这个吧，这家伙真缺德，临死临死还想拉个垫背的，这我赔不了你。你今天从哪儿来？我今天再给你送回哪儿去。干净点，知道吗？ 